ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்டை டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் செகண்ட் வால்யூம் நம்ம வந்தாச்சு ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் அதாவது செகண்ட் வால்யூமில் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிராவிடேஷன் இந்த கிராவிடேஷனை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசியிருக்கோம் லைக் இதனுடைய இன்ட்ரடக்ஷனை பற்றி பேசியிருந்தோம் கெப்லர்ஸ் பிளானட்டரி மோஷன் ரொம்ப அழகான விஷயத்தையும் சொல்லியிருந்தார் லைட் ஸோ அந்த கெப்லர்ஸ்லால் நம்ம மூணு லாவை பற்றியும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ கெப்லர்ஸ் சொல்ல முடியாத ஒரு சில விஷயங்களை தான் நம்ம இந்த யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிடேஷனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இது யார் சொல்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நியூட்டன் ஸோ நியூட்டன் வந்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா கெப்லர்ஸ் என்ன சொல்லிட்டாரு ஒரு சன் இருக்கு சன்னை சுத்தி பிளானட் வந்து ரிவால்வ் ஆகுது எஸ் பிளானட்டரி மோஷன் ரொம்ப அழகா சொல்லியிருந்தாரு ஆனா அவர் என்ன மிஸ் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த ரெண்டு பிளானட்டுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய போர்ஸ் அவர் மிஸ் பண்ணிட்டாரு ஸோ அந்த விஷயம் என்னன்றது தான் நியூட்டன் சொல்றாரு அந்த போர்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்குமா வீக்கா இருக்குமா அப்படின்றது தான் நியூட்டன் ரொம்ப அழகா சொல்லி இருக்கிறாரு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரைட் ஸோ என்ன அப்படின்னா இந்த யூனிவர்சல் ஆஃப் கிராவிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் த பிளானட் ரைட் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் த பிளானட்ஸ் ஸோ நம்ம ஜெனரலாக சொல்லணும் அப்படின்னா எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்தாலுமே சரி எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்தாலுமே சரி ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டும் ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டை அட்ராக்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் அண்ட் இந்த வார்த்தையை நான் உங்களுக்கு சொல்லி ஆகணும் அட்ராக்ட் ரைட் ஸோ கிராவிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இட் டினாட்ஸ் ஒன்லி த அட்ராக்ஷன் ஓகே அட்ராக்ஷன் மட்டும்தான் கிராவிடேஷனில் அட்ராக்ஷன் மட்டும்தான் இருக்கும் ரிப்பல்ஷன்லாம் கிடையாது ரைட் ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க கீ பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி ரைட் இப்போ கிராவிடேஷன் அப்படின்னா வெறும் அட்ராக்ஷன் மட்டும்தான் ரிப்பல்ஷனில் கிராவிடேஷனில் கிடையாது ஓகே ஸோ நம்ம சார்ஜஸ் அப்படின்னு பேசும்போது ஏன் வி டாக் அபவுட் அட்ராக்ஷன் ரிப்பல்ஷன் அப்படின்னு நம்ம பேசுவோம் பட் கிராவிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு இந்த இடத்துல அட்ராக்ஷன் மட்டும்தான் இருக்கும் சரியா அது ஒரு முக்கியமான வார்த்தை அப்போ அவர் என்ன சொல்றாரு த ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் த பிளானட்ஸ் அந்த பிளானட் வந்து சின்னதாக இருக்கலாம் பெருசாக இருக்கலாம் இட் டசன் மேட்டர் என்கிட்ட வந்து ஒரு ரெண்டு பிளானட் இருக்கு ஓகே இந்த ரெண்டு பிளானட் ஒவ்வொரு பிளானட்டுடைய மாஸ் எம் ஒன் அண்ட் எம் டூன்னு சொல்லிட்டேன் சரியா அப்போ இந்த ரெண்டு பிளானட்டுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் எவ்வளோ அதுதான் இந்த எஃப் ரைட் அது ஒரு பிளானட்டாக இருக்கலாம் ஒரு ஆப்ஜெக்டாக இருக்கலாம் எதுவாக வேணால் இருக்கலாம் இல்லையா அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஆப்ஜெக்டை அட்ராக்ட் பண்ணுது நல்லா கவனிங்க நான் சொல்கிறத இது வந்து வெக்டார் ஃபார்ம் இந்த ஆப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஆப்ஜெக்டு அட்ராக்ட் பண்ணுது இல்லையா ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம் அப்படின்னா இட் இஸ் நெகட்டிவ்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதுதான் இது குறிக்குது ரைட் அதை பற்றி நம்ம இப்போ சொல்லலாம் பிஃபோர் தட் வி வில் சி வாட் இட் இஸ் அப்போது ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபோர்ஸ் தான் ரைட் அது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு த ப்ராடக்ட் ஆஃப் தேர் மாசஸ் அப்படின்னா மல்டிப்பிள் ரைட் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் தேர் மாசஸ் அப்போ எம் ஒன் எம் டூ ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் and inversely proportional to the square of the distance between them right inversely proportional to the square of the distance between them illaya appo in the rendu object ku edaiyil irukkoodiya and the distance enna solrom square nu solrom square okay adanalu tha in the universal law of gravitation inverse square la appadina nam solluvom right inverse கொஞ்சம் ரைட் அப்போ என்ன சொல்கிறோம் இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் பொழுது த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வில் பி ஹை இல்லையா ரெண்டு பக்கத்தில் இருக்கும்போது அட்ராக்ஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் வாட் இட் ஷோஸ் த டிஸ்டன்ஸ் இஸ் லெஸ் 
இல்லையா டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்குது ஆனால் என்னுடைய ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் எப்படி இருக்குது அதிகமாக இருக்குது சப்போஸ் அந்த ரெண்டு பிளானட்டுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீசஸ் அப்போ இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் டிக்ரீசஸ் அப்போது டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஃபோர்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகுது டிஸ்டன்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும்போது ஃபோர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதுதான் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் பாருங்க இது அதிகமாக இருந்தால் இது கம்மியாக இருக்கும் இது கம்மியாக இருந்தால் இது அதிகமாக இருக்கும் இதுதான் இது சொல்லக்கூடிய விஷயம் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் அப்போ வென் வி கம்பைன் போத் த திங் திஸ் பிகம்ஸ் லைக் திஸ் எம் ஒன் எம் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இல்லையா ஆர் ஸ்கொயர் அண்ட் இதில் ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனலாக இப்போ நான் எடுக்க போகிறேன் ஸோ வென் ஐ ரிமூவ் ரைட் இன்ஸ்டட் ஆஃப் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் நம்ம ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டை ஆட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் அந்த கான்ஸ்டண்ட்டை தான் ஜி ரைட் ஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் தென் எம் ஒன் எம் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேக்னிடியூட் நல்லா ஞாபகம் இங்க இந்த டேர்மை நான் மேக்னிடியூட்டில் சொல்லியிருக்கிறேன் நான் வந்து வெக்டர்லாம் இன்னும் சொல்லலை திஸ் இஸ் மேக்னிடியூட் மேக்னிடியூட் அப்படின்னு சொல்லும் போது இட் ஹேஸ் ஒன்லி வேல்யூ இல்லையா வெக்டர் அப்படின்னு சொல்லும் போது மேக்னிடியூடும் இருக்கும் ப்ளஸ் டேரக்ஷனும் இருக்கும் சரியா சரியா அப்போ ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி எம் ஒன் எம் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ இந்த ஜி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்லுவோம் ரைட் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் ரைட் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்லியே ஆகணும்ப்பா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா எஃப் ஈக்குவல் டு ஜி ரைட் எஃப் ஈக்குவல் டு ஜின்னு சொல்லுவோம் எப்போ இது பாசிபிள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்க பாருங்க இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுமே ஒவ்வொரு கேஜியாக இருந்தால் ரைட் இஃப் எஃப் எம் ஒன் ஈக்குவல் டு எம் டூ ஈக்குவல் டு ஒன் கேஜி சரியா அந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டும் ஒரு கேஜியாக இருந்து அந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் ஒரு மீட்டராக இருக்கும் பட்சத்தில் எஃப் வில் பி ஈக்குவல் டு ஜி அண்ட் இந்த ஜிக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் லெவன்னு சொல்லுவோம் ஜி இல்லை ஜியினுடைய யூனிட் கிராவிடேஷன் கான்ஸ்டன்ட்டுடைய யூனிட் ஸோ அப்போ இதனுடைய யூனிட் நம்ம என்ன சொல்லலாம் லெட் மீ ரீஅரேஞ்ச் திஸ் ஈக்குவேஷன் ஜி அப்படின்றது என்ன இந்த ஆர் ஸ்கொயர் மேலே போயிடுமா அப்போ எஃப் ஆர் ஸ்கொயர் என்ன டிவிஷனில் இருக்கு இந்த பக்கம் போச்சுன்னா மல்டிப்ளை இது மல்டிப்ளைல இருக்கு இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா டிவிஷன் சரியா அப்போ இதுதான் ஜியினுடைய வேல்யூ ரிமம்பர் ஜியோடைய வேல்யூ தான் இது ரைட் அப்போ இதனுடைய யூனிட் என்ன வரும் எஃப்ன்றது என்ன ஃபோர்ஸ் அப்போ நியூட்டன் ரைட் அது என்ன ஆர்ன்றது டிஸ்டன்ஸ் ஸோ ஸ்கொயரில் இருக்கு அப்போ மீட்டர் ஸ்கொயர் இது என்ன கேஜி கேஜி அப்போ பர் கேஜி ஸ்கொயர் இதுதான் வந்து கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட்டுடைய வேல்யூ ப்ளஸ் யூனிட் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா பிளானட்டுக்குமே சேம் அந்த பிளானட் எவ்வளோ தொலைவில் இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ தூரமாக இருந்தாலும் சரி வேல்யூ ரிமைன்ஸ் சேம் அதுதான் வந்து நியூட்டன் சொல்லக்கூடிய இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன சொல்லிட்டாரு இது வந்து அட்ராக்ஷனுக்கு மட்டும்தான் ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா இட் டஸ் நாட் பாதர் த டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் கண்டுக்கவே கண்டுக்க மாட்டாப்புல டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருந்தாலும் சரி சன்னிலிருந்து ஏர்த்தா இருந்தாலும் சரி சன்னிலிருந்து இன்னொரு பிளானட்டாக இருந்தாலும் சரி சன்னிலிருந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டாராக இருந்தாலும் சரி இருந்தாலும் சரி த கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் கான்ஸ்டன்ட் இதுதான் வேல்யூ கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட்டாக இதுதான் எந்த பிளானட்டாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் சரி இதுதான் வந்து இருக்கக்கூடிய வேல்யூ அப்போ டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு கணக்காக இல்லை டிஸ்டன்ஸ் கணக்கு இல்லை அண்ட் அந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய மீடியம் ஈவன் மீடியம் ஆல்சோ டஸ் நாட் பாதர் மீடியம் கூட எனக்கு தேவையில்லை இல்லையா அது வேக்யூமாக இருக்கலாம் ஏர் மீடியமாக இருக்கலாம் வாட் எவர் த மீடியம் மீடியம் எனக்கு கணக்கு கிடையாது அப்போது என்ன இதில் முக்கியமான விஷயம் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் ரிமைன்ஸ் சேம் சரியா இதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் அண்ட் இது என்ன இது வந்து மேக்னிடியூடில் நம்ம சொல்கிறது இதை நம்ம வெக்டாரில் சொல்லலாம் நம்ம புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நெகட்டிவ்னு ஒரு சிம்பிளையும் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதை நான் சொல்கிறேன் ரைட் இதை நம்ம வெக்டாரில் சொல்லணும் 
பொதுவாக நம்ம செகண்ட் சாப்டரில் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பார்த்துருந்தோம் இல்லையா வெக்டார் அப்படின்றது என்ன வெக்டார் இஸ் நத்திங் பட் மேக்னிடியூடு ரைட் மேக்னிடியூடு ப்ளஸ் யூனிட் வெக்டார் இதுதான் நம்ம வந்து வெக்டார்னு சொல்லியிருப்போம் ரைட் இப்போ இதில் இந்த டேர்மு நான் வந்து வெக்டாரில் டினோட் பண்ணணும் ஸோ இதை நான் வெக்டாரில் சொல்கிறேன் வெக்டார் ஈக்குவல் டு மேக்னிடியூடுனா இது தான் மேக்னிடியூட் ஜி எம் ஒன் எம் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்டு யூனிட் வெக்டார் அப்போ இது மேக்னிட்யூ யூனிட் வெக்டார் என்ன ஆர் கேப் இப்போது வெக்டார்னு சொல்லும்போது நம்ம மேக்னிட்யூட மட்டும் முக்கியம் இல்லை டேரக்ஷன் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்போது நான் என்ன சொன்னேன் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் இந்த ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் ஃப்ரம் ஒன் ரைட் ஸோ ஃபோர்ஸ் ஆன் ஒன் டியூ டு டூ அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு மேலே இவன் ஃபோர்ஸ் தர்றான் இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு மேலே இவன் ஃபோர்ஸ் தர்றான் அப்போ எஃப் ஒன் டூ அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் ஆன் ஒன் இந்த ஃபஸ்ட் மேலே இந்த ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் மேலே இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் யார் கொடுக்குறா செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அப்போ ஃபோர்ஸ் ஆன் ஒன் டியூ டு டூ இதை நீங்கள் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கங்க ஏன்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் சாப்டரில் கூலும்ஸ்லால் நீங்கள் இதை தான் படிப்பீங்க ஐ எக்ஸ்பிளைன்ட் தேர் ஆல்சோ நீங்கள் அதை செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஃபோர்ஸ் ஆன் டூ ரெண்டாவது ஆப்ஜெக்ட் மேலே யார் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குற முத ஆப்ஜெக்ட் தான் கொடுக்குறான் அப்போ எஃப் டூ ஒன் இல்லையா ஸோ இது தான் வந்து இதில் இருக்கிற விஷயம் அப்போ இது வந்து எஃப் ஒன் டூ இது வந்து எஃப் டூ ஒன் அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் பாருங்கள் the distance r cap unit vector right appo pathinga na force on 1 due to 2 ivanukku ivan da force tharran appo this will be the distance appo r 2 la irundhu 1 varaikku apdi maathanum appo inge r parunga 2 la irundhu 1 appo enga irundha distance inge irundha dhaan the distance appo r 1 2 sari nama book la vandu idoda mudichirupanga ரைட் நீங்கள் அதை அப்படி தான் எழுதணும் ஆக்சுவலாக ரைட் ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எஃப் ஒன் டூ அப்படின்னா இங்கே எஃப் டூ ஆர் டூ ஒன்னு வரும் இங்கே எஃப் டூ ஒன் அப்படின்னா இங்கே ஆர் ஒன் டூ ஒன்று வரும் சரியா ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் த வெக்டார் ஃபார்ம் ரைட் நம்ம புக்கில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க ஜி வந்து நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் என்ன சொன்ன முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு இவன் தான் ஃபோர்ஸ் தர்றான் அப்போ இந்த டைரக்ஷன் இவனுக்கு இவன் ஃபோர்ஸ் தர்றான் இந்த டைரக்ஷன் ஸோ ஆப்போசிட் அட்ராக்ஷன் வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கா ஸோ திஸ் பிகம்ஸ் நெகட்டிவ் சரி பொறுமையாக பாருங்கள் இதெல்லாம் ஒரு விஷயமே கிடையாது ரொம்ப சிம்பிள் இல்லையா பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதுனா இருக்கும் அப்படின்ற பட்சத்தில் தயவு செஞ்சு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் இந்த வீடியோவை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க ஹெல்ப் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அ திஸ் with a smile